Muy buenas amigos, hoy os vamos a enseñar dos estilos de compras y entretenimiento que podemos encontrar en muchas ciudades de China. Eso es, primero vamos a ir a un centro comercial, pero no cualquiera, porque este es gigantesco. Y después visitaremos un mercado nocturno para que veáis las cosas que nos podemos encontrar y el ambiente que hay. Este edificio se llama Wan Jiali, que podemos traducir como 10.000 hermosas familias. Un nombre con un espíritu muy colectivo, como suele ser en este país. Las obras comenzaron en 2011, se abrió al público en 2015 y en su momento fue uno de los edificios individuales más grandes del mundo en cuanto a superficie. Tiene 580.000 metros cuadrados distribuidos en 28 plantas y 3 niveles subterráneos. A ver si alguien nos lo puede convertir en campos de fútbol, porque yo no me hago a la idea, de verdad. Iba a hacer el chiste ese de que a los chinos les gusta todo grande, pero ahora que Lele se defiende mucho mejor con el español, me responde con cosas del tipo, ¿y entonces por qué estoy contigo? ¿eh? Se me está acabando el chollo de poder meterme con Lele y que no se entere. En uno de los primeros vídeos del canal os enseñé un edificio todavía más grande, una cosa titánica que hay en la ciudad de Chengdu, pero aunque aquel tenía muchas más atracciones, no estaba tan animado como este. En parte porque está situado más a las afueras de la ciudad y este está en pleno centro, por así decirlo. Alrededor de este centro comercial vive muchísima gente y es literalmente el centro de actividades de ocio de la zona. Por cierto, el vídeo del edificio de Chengdu lo acabé borrando porque cuando llegó el momento de compartirlo estaba súper nervioso y me pegué todo el rato diciendo ¿Eh? 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 <risa> Fue en plan, bueno, pues ahora vamos a entrar, ¿eh? Ya veis la puerta que grande, ¿eh? Y las tiendas con la decoración navideña, ¿eh? 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 <risa> y claro, todo el mundo cachondeándose de abierto. Hasta mi madre se rió de aquello. Eso que ves ahí en chino se llama Ting, Y es donde se hacían los sacrificios y las ofrendas en el pasado. Pero también es un símbolo de poder político. Ya veis que aquí hay un parque donde la gente viene con los perros y este es un tema que tenemos que volver a tratar en el canal. Porque tener mascotas es una moda, entre comillas, cada vez más popular en este país, pero de eso ya nos ocuparemos en otro vídeo. Ahora vamos al centro comercial, a ver qué nos encontramos. Vamos a ver qué nos piden para entrar. No sé qué medidas de seguridad habrá. Ayer poca cosa, pero hoy que es sábado a lo mejor hay más. Pues hemos entrado como Pedro por su casa. No nos han pedido los códigos de salud, tampoco nos han tomado la temperatura y ni siquiera nos han pedido que nos pongamos mascarillas. Mucha gente no las lleva, pero nosotros lo vamos a hacer para estar dentro del centro comercial. Las primeras ocho plantas están reservadas al tipo de establecimientos que generalmente asociamos al concepto de centro comercial. A mí me parece que no hay cosa que no puedas encontrar aquí. Ahora bien, también es la parte más predecible, la menos sorprendente del edificio, porque aunque vengas de un país muy lejano, te vas a encontrar con muchas marcas muy familiares. En esto ya la sociedad china y las sociedades occidentales son muy parecidas. Aquí también hay mucha gente a la que le gusta venir a estos sitios a pasar el rato. Enseguida veremos lo que hay arriba, pero para mí lo más interesante está en el subterráneo. Aquí es donde está toda la salsa, literalmente, porque además de un montón de entretenimiento tenemos cantidad de puestos de comida y restaurantes por todas partes. Si los locales de arriba suelen cambiar el negocio bastante a menudo, aquí abajo con la comida es todavía más. Tienen comida de todo el país, pero pongamos que ahora, por ejemplo, está de moda la del noroeste. Pues vienes unos meses después y a lo mejor han cambiado muchos de ellos. La cantidad de opciones que tenemos aquí para llenar el gaznate es prácticamente inagotable. Y como si de los que les cuesta elegir puedes pasarlo mal, ¿eh? por ejemplo Lele es así, quiere probarlo todo pero no se puede. Aquí venden unos bollos con pan de piña, queso y helado y ya veis que está a reventar. Está el ambiente muy muy cargado de aromas. Si YouTube permitiese experimentarlo con la nariz os ibais a quedar alucinados. Esta es una zona de entretenimiento para niños y si viviésemos cerca de aquí Baby podría pasar unos ratos buenísimos con sus amiguitos. Mira, de estos están aprendiendo lo que es un atasco desde bien pronto. Importante lección de supervivencia en China, con cada vez más coches por las carreteras. Oye, yo de pequeño nunca tuve nada así, ¿eh? Está muy guay, me está dando mucha envidia. Zona de recreativas, mi favorita. Pero qué bullicio hay. Yo me acuerdo que hace unos años en estos sitios a veces te encontrabas máquinas ya bastante anticuadas. Pero ahora están cada vez más al día y muchas veces con tecnología local. Porque esos equipos se solían traer de Japón, pero ya no tanto. Yo hace poco probé una de estas atracciones de realidad virtual después de cenar y por poco no lo cuento. Casi de comida. Aquí tienen un juego de disparar, de caza, pesca. Una vez más nos encontramos a Winnie the Pooh en China y no pasa nada. También hay diferentes tipos de tragaperras que en China son medio ilegales y ayer me reí mucho al ver que una de ellas tenía como premio una bolsa de pescado seco. Nosotros solíamos 
ir a jugar a este tipo de locales cuando vivíamos en el noreste de China porque hace mucho frío en invierno y no había gran cosa que hacer ahora vamos a ir a los pisos de arriba a ver qué cosas tienen estamos en la planta 11 y aquí tienen un parque de estilo tradicional este es el dios de la prosperidad pero también tienen a Confucio, Buda y Mao ya sabéis que Mao es muy importante aquí porque él era de esta provincia y este es un lugar en el que reencontrarse con la identidad nacional histórica también tienen un museo de cera que está bastante bien sobre todo si tenemos en cuenta que la entrada es gratis aquí además de celebridades chinas se pueden encontrar unas cuantas figuras famosas de occidente las reproducciones están muy bien ¿eh? bueno yo a marilyn monroe la he visto con una cara un poco rara pero bueno también es verdad que tuvo una vida bastante difícil no lo sé pero lo mejor para mí es la sección de personajes políticos donde te puedes sacar unas fotos bien curiosas ya veis lele qué pose de líder tiene ¿eh? así me trata luego en casa no a partir de este piso la superficie de las plantas se reduce mucho pero sigue siendo un edificio imponente ahora vamos a la planta más alta qué miedo de verdad yo con las alturas no puedo venga vamos Ay, no. <risa> Ay, venga, venga aquí. No, Qué mucho, bonito. Tengo mucho miedo. Aquí tienen unos cuantos helipuertos y por lo visto pueden aparcar 118 helicópteros. Si hubiésemos sabido, podíamos haber venido en el nuestro, ¿eh, Lele? Lo tenemos ahí en el garaje acumulando polvo. Si te quieres asomar a ver las vistas, tienen una doble valla de protección por si a alguien se le ocurre hacer una tontería. Es una pena que hoy esté tan nublado, con buen tiempo tiene que ser una pasada. Si os fijáis, cada esquina está coronada por una construcción decorada con temas mitológicos. Hoy no nos vamos a meter en esos temas porque no tenemos tiempo, pero otro día ya os contaremos. Y vámonos ya que a mí, por muy protegidos que estemos, las alturas no, no me gustan nada. Con el dron sí, todo lo que queráis, pero aquí... Mmm... En la novena planta tienen esta sala de actos que es digna de un palacio imperial. Hay sitios en los que como no andes con cuidado te pierdes, ¿eh? Y si eres de pueblo como yo, más fácil todavía. El centro comercial cierra a las 10 de la noche, pero si te quedas con ganas de más, puedes ir al mercado nocturno que hay justo al lado. No son ni 200 metros andando por una calle que además está llena de restaurantes de marisco. Este tipo de mercado en chino se llama Ye Shi y cuando era estudiante me encantaba visitarlos porque se puede comer y hacer la compra por muy poco dinero. Mira del mamotreto que veis allá al fondo con luz amarilla es el megacentro comercial. Para que veáis lo cerca que está. Aquí no hay tanta variedad de establecimientos como en el centro comercial, pero tampoco creáis que se quedan cortos, ¿eh? Tenemos ropa, calzado, juguetes, alimentación y también muchos puestos o restaurantes en los que cenar o recenar. Hace poco en el último vídeo que grabamos en el campo os enseñamos cómo mucha gente estaba secando la carne en la calle, pero aquí también hay algunos que lo hacen y además lo utilizan como anuncio para su restaurante. Este mercado nocturno es el más grande de Changsha y abre desde las 5 de la tarde hasta la medianoche. Se extiende a lo largo de un cruce de calles y tiene varios cientos de metros fácil. Es un ambiente muy diferente al del centro comercial. Aquí es todo mucho más libre y más de andar por casa. Yo me acuerdo que hace ya casi 10 años cuando llegué a Wuhan había bastantes más mercados de este tipo. Hay muchos puestos de frutas y no creáis que son todo productos locales. ¿eh? Aquí por ejemplo venden cerezas de Chile. Por cierto, ya hemos visto a unos cuantos vecinos aquí por la calle con el pijama abrigo, que es un inventazo con un enorme potencial de mercado en Occidente. Una vez los presentamos en un vídeo y mucha gente nos preguntó cómo los podían conseguir. A ver, la gente no se va con eso a dormir, es para estar en casa calentito o salir a la calle un momento. A la mayoría aquí les daría vergüenza ir al centro comercial así, pero para estar aquí en el barrio pues no pasa nada. En los puestos de comida aquí también puedes encontrar de todo. Desde el famoso tofu apestoso, que es una especialidad local, hasta todo tipo de marisco traído desde muy lejos, porque la costa nos queda a muchos cientos de kilómetros. Esto es un puesto de chuan chuan. Puedes elegir los pinchos que quieras y los preparas en tu propia olla. Los puestos como este, de productos de protección para los móviles, son muy habituales en este tipo de mercados. Además, aquí en China, para mucha gente, incluida Lele, son algo indispensable. A ella le duele en el corazón si ve que mi móvil no está bien protegido. A ver, algunos de estos puestos de 
ropa son una extensión de los establecimientos que hay aquí en el barrio, pero también hay quienes los plantan aquí en la acera tapando a las tiendas, lo cual puede llegar a generar tensiones. Aunque al mismo tiempo los vendedores ambulantes contribuyen a que se forme más ambiente y eso también atrae a más clientes. En los últimos años los mercados nocturnos estaban en retroceso, en parte porque generan mucha suciedad y es una imagen que hace cada vez menos gracia a las autoridades. Pero desde la epidemia se está dejando un poco más de manga ancha para contrarrestar su impacto económico. Por supuesto aquí, incluso en el puesto más pequeño, ya se paga todo con el móvil. Y fijaos qué calma hay ahora mismo, no se monta tanta bulla como en las zonas comerciales del centro. Porque esto es un barrio en el que vive mucha gente y se quejarían, por supuesto. Estos puestos de comida así cerrados están muy bien para que los clientes no pasen frío, pero como surja un contagio ahí, no se libra a nadie. Afortunadamente en esta provincia llevamos ya nueve o diez meses sin casos domésticos. En principio se podría pensar que a medida que se desarrolle la economía del país habrá cada vez más centros comerciales y menos mercados de este tipo. Pero también se compra cada vez más a través de internet y a lo mejor esto perjudica más a los primeros que a los segundos. Porque ya hemos visto que en los centros comerciales también hay algunas zonas con mucho ambiente. Pero si la gente no compra en las tiendas, pues están ante un problema grave. De hecho en Changsha ya hay algún centro como el de Wanda que va un poco justo de clientes en comparación con este que os hemos enseñado hoy. Sin embargo, estos mercados viven casi exclusivamente del ambiente. Aunque no haya tanto para elegir, a muchos chinos les encanta venir aquí. Y si las autoridades siguen siendo flexibles con la gente que viene aquí a montar sus puestos, habrá mercados nocturnos para rato. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!